ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವರ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಐಸೋ ಬಾರ್ಸ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟಮ್ ನಾವು ವಿ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ ಆ್ಯಟಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆ್ಯಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಅದರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಇದರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಸರಿನಾ ಆ್ಯಟಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಡಾಟ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಸೊ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಥರ್ಟೀನ್ ಓಕೆನಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಅದು ಎ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಸರಿನಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂತರ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೂರಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೇವಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೇವಲ್ಲ ಅದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೇವೆ
ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇದೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋ ಬಾರ್ಸ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇರ್ತದೆ ಈಸಿ ಇದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿನ ಬಂತು ಸರಿನಾ ಸರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿನ ಬಂತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಅದೇನಿದೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿನ ಬಂತು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಇವೆರಡು ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಹೌದಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರಿ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಸರಿನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ